Hola a todos, bienvenidos a otro de mis videos. En este video voy a compartir con ustedes cómo hago mis actividades de higiene personal. He tenido varias preguntas alrededor de este tema, entonces voy a responder sus dudas la mejor forma posible. Primero, ¿cómo me depilo? Yo utilizo esta cuchilla, es de Gigi, por el otro lado dice Match 3. Esta cuchilla no es de esta máquina, pero es de esta misma marca, Guille, y encaja súper bien. Esta tiene tres navajas, no sé si alcancen a ver ahí. Entre más navajas tenga, más fácil y más rápido es para mí depilarme. Esta cuchilla, me estoy refiriendo a este cuerpecito, es de metal, no es una cuchilla plástica, tiene un cierto peso. El peso de esta cuchilla me ayuda porque al tener un cierto peso en mi mano, eh, siento que tengo algo en mi mano. Eso me ayuda en cuanto a los tics de mi mano. Cuando siento esa sensación premonitoria, puedo bajar la cuchilla, tengo un tics y vuelvo y la agarro. Me ha durado mucho tiempo por lo mismo del material. Si fuera una cuchilla de plástico, probablemente ya no existía. Tiene más posibilidades de sobrevivir una cuchilla metálica que una de plástica. O sea, sobrevivir en, eh, en cuanto a los tics y al tubo. ¿Cómo yo me depilo? Les voy a explicar cómo me depilo mientras que les muestro. Yo lo que hago es que me siento en mi porque es un lugar plano y amplio donde tengo mucho espacio. En este video estoy sentada en el piso de mi casa, ya que en la ducha no hay suficiente espacio para estar yo con los trípodes. Me siento como una rana, abro mis piernas con un sapo y voy pasando la cuchilla. Giro mi pierna, entonces volteo mi pierna y voy pasando la cuchilla por todo, por donde yo más pueda, por donde alcance. Cuando termino este lado, pues cambio mi pierna de posición, muevo mi pierna, paso la cuchilla por eh, lo mismo, por toda el área que yo pueda alcanzar lo más posible. Después hago lo mismo con mi otra pierna. Y así es como yo me depilo. Las axilas. Con la misma cuchilla que ya les mostré y es mucho más fácil depilarme las axilas que las piernas porque tengo menos tics en mis manos y en mis brazos. Este proceso también lo hago sentada porque necesito concentrarme en la cuchilla y que me estoy depilando. No en mantener mi equilibrio porque puede ser peligroso. Entonces levanto mi brazo y voy pasando la cuchilla de arriba hacia abajo. Hago lo mismo en ambas axilas. Siguiente, el área del bikini. Me la depilo con una máquina eléctrica y este proceso de depilación es muy personal y no me siento como compartiéndolo. Si sí tengo bastante dificultad, es algo que lo hago porque lo tengo que hacer, hacer parte de mi higiene personal. O sea, es que no me siento bien si no tengo esa área depilada y aseada. Es algo que se me dificulta mucho y sí me he llegado a lastimar en el proceso de depilación. Siguiente. ¿Cómo estrego mi cuerpo cuando me baño? Uso esta esponja. Esta esponja tiene estas dos tiritas a los lados, lo cual es súper genial para mí porque es de fácil agarrar. Y estrego mi cuello, la parte de atrás de mi cuello, voy bajando la espalda. Así. Entonces, es súper práctico para mí. Me ha facilitado mucho la vida. Si usted es una persona con dificultades de movilidad y le cuesta estregar su cuerpo, una esponja de esta forma, que tenga agarre en ambos lados, sería genial. Esto es lo que funciona para mí y puedo estregar bien todo mi cuerpo. Cuidado de mi cabello. Yo lavo mi cabello entre 3 a 4 veces a la semana. Yo me baño sentada por los tics que tengo en mis piernas y en mis pies. Entonces me siento y lo que hago es, les voy a mostrar, tiro mi cabeza hacia abajo Voy peinando mi cabello con mis dedos, así, a, hacia el frente, hacia abajo. Cuando ya está bien humedecido, utilizo mi peineta y pues me peino. Cojo el champú y lo estrego con mi cuero cabelludo en círculos. Estregar mi cabello es algo que me encanta mucho. No tengo muchos tics en mis manos y brazos. De igual forma me canso. Porque si tengo movimientos involuntarios, eh, a veces es que me cansan. Los, de tanto moverme, mi cuerpo se siente cansado. Y mis brazos terminan súper tensos y tiesos. Si tuviera un cepillo para masajear mi cuero cabelludo, que yo pudiera agarrar, que tuviera un agarre, eso me facilitaría mucho la vida. O sea, no se imaginan cuánto. Me demoraría menos tiempo el cuidado de mis uñas. Yo corto y limo mis propias uñas. Las uñas de mis manos son fáciles de limpiar, de cortar, de limar. Debido a que tengo eh, menos tics y tengo mucho mejor control de mi cuerpo, son mis brazos y mis manos. Las uñas de mis pies es una luz. Yo lo logro hacer y lo logro hacer muy bien, pero me consume muchísimo tiempo. 
Ustedes no se imaginan todo el tiempo que me consume. A veces, si lo hago seguido, seguido, es toda una mañana. Si no, es toda la tarde. O a veces termino como tan cansada y no he terminado el proceso de cortarme las uñas, limármelas, limpiármelas, eh, limpiar la cutícula, quitar los cueritos y tengo que pausar y continúo al siguiente día porque es tan agotador hacer pedicure cuando constantemente mis piernas se están moviendo y mis pies están así y se están enroscando mis dedos y es, es una batalla con mi cuerpo, es una batalla y ¿por qué no se quedan quietas? Me siento agradecida de que todavía puedo hacerlo sola. Si ustedes tienen ideas o sugerencias de cosas que puedo usar que me pueden facilitar el arreglar las uñas de mis pies, escucho sus propuestas. Siguiente, limpieza facial o pues, skin care. Yo la única cuando me baño y en las noches. Mi rutina de limpieza facial consiste de dos a tres productos. Es súper fácil para mí hacerlo y me relaja. Yo utilizo espuma facial, crema de noche y exfoliante. El exfoliante no se utiliza todos los días. Utilizo una marca que se llama Seitu. O sea, en este momento estoy, mi cara está súper a comparación a como la he tenido otras veces. Deseo que el explicarles cómo me depilo, qué utilizo, qué me ayuda a facilitar mi vida para bañarme, pueda ayudar a otras personas que quizás también tengan dificultades de movilidad. Por favor, compartan ustedes qué les ayuda a facilitarles para hacer actividades de higiene personal. Si son personas pues con algún tipo de discapacidad. Quiero mucho y recuerden todos los días que tenemos de ser la mejor persona que podamos ser y nos vemos en un próximo video. Chao.